ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ಚೀನಾದ ನಲವತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉಭಯ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವು ಯೋಧರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಯೋಧರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಯರು ಅತೀವವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತೆರಳ್ತಾರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ರದ್ದಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರೋದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ಎದುರಿಸಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕರಿಸಿದೆ ಚೀನಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೂರ ಆರು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಜನ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರವನ್ನ ದಾಟಿದೆ ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಏಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮುಖಗವಸನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಗುರುವಾರದಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ನಗರದ ರಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರೋ ಹೊಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಕೋಲೇಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಂತ್ರಿಕರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದೊರೆತಿದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹದಿಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಕೂಟದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಇದ